ഫലമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമുഹിമ
আল্লাহ সুবাহান তালা প্রত্যেকটি কৌমের কাছে আল্লাহ সুবাহান তালা নবী এবং রাসুলগণ পাঠিয়েছেন এবাদত করার পদ্ধতি তাদের কাছ থেকে নিতে হবে যখন যেই এবাদত করতে হবে ওই এবাদতটি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম করেছেন কি না সেটা আমাদের দেখতে হবে আল্লাহ সুবাহান তালা চারটি মাসকে হারাম করেছেন চারটি মাসকে সম্মানিত করেছেন চারটি মাসের মধ্য থেকে একটি মাস হচ্ছে গিয়ে রজব মাস যেটা আমরা ইতিপূর্বে অতিক্রম করেছি একটি হচ্ছে গিয়ে জিলকায়দা একটি হচ্ছে গিয়ে জিলহাজ এই তিনটি আর বর্তমানে একটি অতিক্রম করছি আমরা সেটা হচ্ছে গিয়ে মহরম এই তিনটি মাস হচ্ছে গিয়ে সম্মানিত মাস তিনটি মাস হচ্ছে গিয়ে সম্মানিত আর রজব মাস একটি এই চারটি মাস হচ্ছে গিয়ে সম্মানিত মাস বর্তমানে যে মাস চলতেছে সেটি হচ্ছে গিয়ে মহরম মাস আমরা আজকে আবারও আলোচনা করব মহরম মাস সম্পর্কে মহরম মাস গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস মহরম মাস গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস এবং এই মাসটি হচ্ছে গিয়ে আল্লাহর মাস এই মাসটি হচ্ছে গিয়ে আল্লাহর মাস নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেছেন আফজাল সিয়াম শাহরুল্লাহুল মাহরম রমজান মাসের পরপরই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস হচ্ছে গিয়ে যে মাসের সিয়াম মহরম মাসের সিয়াম বাদ রমাদান শাহরুল্লাহুল মাহরম আমাদের পূর্ববর্তীরা তারাও সিয়াম রাখত আল্লাহ সুবাহান তালা বলছেন আল্লাহ সুবাহান তালা বলছেন তোমাদের উপরে সিয়াম ফরস করা হয়েছে যেমন ভাবে ফরস করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপরে আমাদের উপর রমজান মাসের সিয়াম ফরস ছিল পূর্ববর্তী লোকদের উপরে মহরম মাসের সিয়াম ফরস ছিল মহরম মাসের আসুরের সিয়াম আসুরা মানে আসারা দশম দশ দশ নম্বর দিন আসারা মানে দশ তারিখ এই দিনে তারা সিয়াম আদায় করত আমাদের পূর্ববর্তী লোকরা আর আমরা সিয়াম আদায় করি রমজান মাস আর তারা সিয়াম আদায় করত মহরম মাসে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম মহরম মাসে সিয়াম ফরজ হওয়ার আগে রমজানের সিয়াম ফরজ হওয়ার আগে মহরমের সিয়াম রাখতেন এবং সাহাবে ক্রিম রেদুয়াল আল্লাহ তালাহি মাজমাইন ওনারাও মহরম মাসের সিয়াম রাখতেন কিন্তু মহরম মাসকে কেন্দ্র করে আমাদের বাংলাদেশ সহ বিশ্বের কিছু দেশ রয়েছে যেগুলাতে মহরম মাসকে কেন্দ্র করে অনেক বেদাহাত অনেক কুসংস্কার অনেক শিরিক নিজের ইচ্ছা মতো অনেক কিছু করে যাচ্ছে এক শ্রেণীর কিছু কিছু তথাকথিত মুসলিম এবং সাথে করে শিয়ারা মহরম মাসকে কেন্দ্র করে কয়েকটি অনেক কিছু রয়েছে তথাকথিত শিয়ারা অনেক কিছু বের করেছে তারা বলছে আদম আলাইহি সাল্লাতু আসসালামকে মহরম মাসে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জান্নাত সৃষ্টি করেছেন মহরম মাসে আর সৃষ্টি করেছেন মহরম মাসে আপনার জাহান নাম সহ যা কিছু আছে সবগুলাই হচ্ছে গিয়ে মহরম মাসে সৃষ্টি তাদের একটা লিস্ট দেখলাম গত দিন তারা অনেক কিছু বলছে ইব্রাহিম আলাইহি সাল্লাতু আসসালামকে মহরম মাসে জন্ম দিয়েছেন আবার আপনার ইব্রাহিম আলাইহি সাল্লাতু আসসালাম যখন নমরুদে আগুনে ফেলে দিয়েছিল ওই মহরম মাসেই আল্লাহ তালা তুলেছেন কত ধরনের কথা মহরম মাসকে কেন্দ্র করে মহরম মাসের এই দশ তারিখের আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় করণীয় এবং বর্জনীয় এই সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে আমাদের জানার খুবই প্রয়োজন বর্জনীয়গুলো হচ্ছে গিয়ে শিয়াদের কাছ থেকে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা অনেক কিছু দাঁড় করেছে শিয়াদের কাছ থেকে শিয়াদের কাছ থেকে বিশেষ করে কারবাল্লার ইতিহাস 
কারবাল্লাকে কেন্দ্র করে আমাদের বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতে শিয়ারা এই দিনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের মিছিল মিটিং উদযাপন উৎসব পালন করে থাকে এবং শুধু এখানে শেষ নয় শিয়ারা তাদের শরীরের মধ্যে আঘাত করে তাদের শরীরের মধ্যে আঘাত করে তাপ্রায় শরীরের মধ্যে আঘাত করে আপনার বিভিন্ন ধরনের আপনার যন্ত্র দিয়ে শরীর থেকে আপনার রক্ত জড়ায় শিয়ারা এই দিনে এই কাজগুলো করে থাকে কেন হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহ কারবাল্লাতে শহীদ হয়েছেন সেই জন্য আহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের নাতি হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহ শহীদ হয়েছেন অবশ্যই আমরা উহ বলবো অবশ্যই সেই দিনের ঘটনাকে আমরা স্মরণ করতে পারি কিন্তু এই দিনকে কেন্দ্র করে কোনো দিবস পালন করে করা স্থান অনুমতি দেয় নাই এর চেয়ে তো বড় ধরনের কিছু ঘটনা রয়েছে কারবাল্লার ইতিহাস থেকেও আরও বড় ধরনের কিছু ইতিহাস যেমন উহুদের যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধ রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামে দানদান মুবারক শহীদ হয়েছিল দানদান ভেঙে গিয়েছিল দাঁতগুলা শুধু এখানে শেষ নয় রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের কলেজের টুকরা চাষা হামজারা দিয়ালু সহ সত্তর জন সাহাবি সেই দিন শহীদ হয়েছিলেন হামজারা দিয়ালুর শরীরের চামড়া পর্যন্ত মুর্শিকেরা ছিপে ছিপে গিয়েছিল হামজারা দিয়াল্লাহ তালা আনহুর খরিজ থেকে বের করে নিয়েছিল সেই দিন সেই দিনের ঘটনা কিন্তু ছোট নয় অনেক বড় ঘটনা হামজারা দিয়াল্লাহ তালা আনহুর কলিজা বের করেছিল মুর্শিকরা এত বড় একটি যুদ্ধ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের আফন চাষা সহ অনেক সাহাবি শহীদ হয়েছেন কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম সেই দিনকে কেন্দ্র করে কোনো দিবস বানান নাই সেই দিনকে কেন্দ্র করে কোনো দিবস বালান নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম যদি এই দিনকে কেন্দ্র করে কোনো দিবস বানাতেন তাহলে পরবর্তী অনেক দিবস হতো ইতিপূর্বেও হয় নাই উহুদের যুদ্ধর পরেও কোন দিবস রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম এই দিনকে কেন্দ্র করে বানান নাই কিন্তু এই দিনকে শিয়ার জাতিরা এই দিনে তারা উহ শব্দটাও বলে না উহ শব্দটাও বলে না কিন্তু কারবাল্লাতে যখন হুসাইন রাজি আল্লাহ তালাম শহীদ হয়েছেন এই দিনকে তারা কেন্দ্র করে অথচ দেখা যায় তাদের হাত রয়েছে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহকে শহীদ করার পিছনে তাদেরই হাত রয়েছে আর তারা এই দিনকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে অনেক বেদাত অনেক কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের বিদায়ের প্রায় বায়ান্ন বৎসর পরে কারবাল্লার যুদ্ধ হয় ধরেন একান্ন বৎসর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম এগারো হিজিতে অফাত হয় আর প্রায় একান্ন বৎসর পরে একষট্টি হিজিতে কারবাল্লার যুদ্ধ হয় একষট্টি হিজিতে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আসুরার দিন সিয়াম রাখতেন মক্কা থাকা অবস্থায় মদিনাতে আসার পরে রাখতেন হাদিস থেকে একেবারে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু একান্ন বৎসর পরে কারবাল্লার যুদ্ধ হয়েছে আর সেই যুদ্ধতে হুসাইন রাজি আল্লাহ তাল আনু শহীদ হয়েছেন সেই জন্য সিয়াম রাখতে হবে এটা একমাত্র শিয়াদেরই দাবি আর শিয়াদের কাছ থেকে কিছু তথাকথিত মুসলিমরা তারাও মনে করে না হুসাইন রাজি আল্লাহ তাল আনু শহীদ হয়েছেন তাই তো আমরাও সিয়াম রাখতে হবে হুসাইন রাজি আল্লাহ তাল আনু শহীদ হয়েছেন তাই তো সিয়াম রাখতে হবে হুসাইন রাজি আল্লাহ তাল আনহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের আদরের নাতি ছিলেন আপনারা তো সবাই জানেন আদরের নাতি শহীদ হয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এই দিনকে কেন্দ্র করে দেখা যায় 
তারা মুসলমানদেরকে যারা ঈমান আনায়ন করেছে তাদেরকে পর্যন্ত কাফির বলে তাদেরকে পর্যন্ত কাফির বলে যেমন ইয়াজিদিন বিন মোয়াবিয়া ইয়াজিদ বিন মোয়াবিয়া হয়তো উনি ফাঁসিক মুসলমান কিন্তু উনি কাফির নয় উনি কোনোভাবে কাফির নয় কিন্তু ইয়াজিদ বিন মোয়াবিয়াকে তারা কাফির বলে ইয়াজিদ বিন মোয়াবিয়াকে তারা কাফির বলে এর আগে থেকে একটু বলি ইসলামের মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম মারা যাওয়ার পরে চারজন খলিফা আবু বক্কর ওমর ওসমান আলী রদি আল্লাহ তালুমা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর পরে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু হাসান রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে খলিফার দায়িত্ব দেন উনি ছয় মাসের মতো খলিফার দায়িত্ব পালন করেন এদিকে মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু কুফার এবং ওই এলাকার আপনার দায়িত্ব ছিলেন তখন হাসান রাদি আল্লাহ তালা আনহু ওনার দায়িত্ব থেকে উনি নিজে থেকে সরিয়ে এসে মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে পুরো দায়িত্বটা দিয়ে দেন মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু প্রায় বিশ বছর মুসলিমদের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শাসন করেছেন মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু যখন ওনার অফাত হয় তার আগে উনি ওনার ছেলে ইয়াজিদকে দায়িত্ব দিয়ে যান ইয়াজিদকে দায়িত্ব দিয়ে যান আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি ইয়াজিদ উনি অনেক ওনার খারাপ দিক রয়েছে খারাপ দিক রয়েছে কিন্তু উনি কাফির নয় উনি মোয়াবিয়ার ছেলে মোয়াবিয়ার ছেলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের শালা মোয়াবিয়া হচ্ছেন গিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লামের আফন শালা হাবিবার দি আল্লাহ আনহার আফন বাই আবু সুফিয়ানের আফন ছেলে আফু আবু সুফিয়ানের ছেলে হচ্ছেন গিয়ে মোয়াবিয়া আবু সুফিয়ানের নাতি হচ্ছে গিয়ে ইয়াজিদ আর আবু সুফিয়ান প্রথম অবস্থায় উনি তো আর মুশিক ছিলেন পরবর্তীতে ইমান আনায়ন করেছেন তাহলে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের শালা আবু মোয়াবের আদি আল্লাহ তালা আনহুকে শিয়ারা মুসলমান মনে করেন মুসলমান মনে করত না তারা শুধু এখানে শেষ নয় মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে সাহাবিকে আল্লাহ রসুলের সাহাবিকে গালি দে আউজুবিল্লাহ মোয়াবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে গালি দিচ্ছে যাই হোক এজিদ ক্ষমতায় আসার পরে যখন কারবাল্লার যুদ্ধ হলো তখন হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনহুর কাছে চিঠি পাঠানো হলো প্রায় একশো থেকে দেড়শোটি দেড়শোটি চিঠি পাঠানো হলো মদিনার বড় বড় সাহাবিরা ইবনে উমর আদি আল্লাহ তালা আনহু ইবনে আব্বাস আদি আল্লাহ তালা আনহু সহ বড় বড় সাহাবিরা নিষেধ করছেন আপনি যাইয়েন না কারণ তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে আপনি যাইয়েন না সেখানে হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন না তারা আমাকে হত্যা করবে না তারা আমার কাছে বায়াত নিবে তারা আমাদেরকে বলেছে রসুল সাল্লাহ মোহাবিয়ার আপনার হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনহু সাত ভাই মুসলিম বিন আকিল ওনাকে পাঠালেন প্রথমে উনিও বললেন হ্যাঁ ঠিক আছে আসেন তারপরে হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনহু সেখানে গেলেন সেখানের দায়িত্ব কুফার দায়িত্ব ছিলেন আগে একজন সাহাবি বশির বিন নুমান রাদি আল্লাহ তালা আনহু ওনার দায়িত্ব সরানো হলো পরবর্তীতে সেখানের মধ্যে দায়িত্ব নিল উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ ইবনে জিয়াদ নামে পরিচিত তার দায়িত্ব তার নেতৃত্বে তার একজন আপনার কর্মচারী ছিল উনি হচ্ছেন কি সীমা সীমারে কি করল হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনুকে কোনো এক সময় হত্যা করল হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনুকে হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন তোমরা আমাকে মদিনাতে ফেরত দাও না হলে এজিদের কাছে আমাকে নাও আমি এজিদকে খলিফা হিসাবে মেনে নিব তা তার কাছে বায়াত নিব না হলে আমাকে অন্য কোনো জায়গাতে পাঠিয়ে দাও হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনু বলছেন কিন্তু ইবনে জিয়াদ সেই দিন এই কথাটার মানে নাই সে সীমারকে দিয়ে হুসাইন দাদি আল্লাহ তালা আনুকে হত্যা করালো যাই হোক এজিদ বিন মোয়াবিয়া উনি কিন্তু এই হত্যার পিছনে উনি নাই এজিদ বিন মোয়াবিয়া হত্যা যে করো এটা এজিদ বিন মোয়াবিয়া বলে নাই 
কারণ এজিদ্দিন মুয়াবিয়া পরবর্তীতে হুসাইন নদি আল্লাহ তালা আনহুর পরিবারকে উনি আশ্রয় দিয়েছেন পরিবারকে উনি আশ্রয় দিয়েছেন এজিদ্দিন মুয়াবিয়া উহ শব্দ বলেছেন কেন তুমি হত্যা করলে তোমাকে কি হত্যা করার কথা বলেছি এইরকম ভাষা এজিদ উনি কিন্তু ব্যবহার করেছিলেন তাহলে এজিদকে এখানে আমরা যারা দুষারোপ করতেছি হ্যাঁ এজিদ রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু দুষারোপের মধ্যে ওনাকে একটু বেশি করে নিচ্ছে অতিরিক্ত ওনাকে মুসলমান থেকে বের করে দিচ্ছি কাফির বলে দিচ্ছি এজিদ একটা গালি হয়ে গেছে বর্তমানে এজিদের বাচ্চা এই ওয়াহাবির বাচ্চা এগুলো একটা গালি সমাজে একটা গালি চলে এগুলো এজিদের এজিদ বলে গালি দিন মানে এজিদ এত খারাপ হ্যাঁ আপনি এইরকম কেন করবেন এজিদকে মুসলমান মনে করছেন না যাই হোক এই দিনকে কেন্দ্র করে তারা এই শিয়ারা এই শিয়ারা অনেক কিছু করে যাচ্ছে অথচ শিয়ারা আলিমদের মধ্যে তারা মুসলিম নয় আলিমদের মধ্যে বিশ্বের যত আলিম রয়েছে শুধু বাংলাদেশের আলিম নয় বিশ্বের যত আলিম যেখানে অবস্থান করতেছেন সকল আলিমদের মধ্যে শিয়ারা কোনোভাবে মুসলমান নয় তারা হচ্ছে কি মুসলমানের শত্রু ইতিপূর্বে শত্রু ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতে থাকবে সাহাবে কিরিমদি দন আল্লাহি তালাহি মাজমাইনকে অনেক অসংখ্য সাহাবিকে এই শিয়ারাই হত্যা করেছে এই শিয়াদের কারণে সিফিনের যুদ্ধ হয়েছে মোয়াবি এবং আলীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে এই শিয়াদের কারণে এই শিয়ারা মুসলমানের শত্রু তারা কেমনে সাহাবে কিরিমদি দন আল্লাহি তালাহি মাজমাইনকে গালি দে আউজুবিল্লাহ শুনে অবাক হয়ে যাবেন আপনারা যদি তাদের কাছ থেকে দাদার কাছে কেউ শিয়া মুসলিম হয় আমি শেয়াকে মুসলিম বলছি না অর্থাৎ তাদের ভাষায় যদি কেউ শিয়া ধর্ম গ্রহণ করে শিয়া ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে আমরা সাদত পাঠ করাই তারা সাদত পাঠ করাই তাদের সাদতটা কি ছিল তাদের সাদত হচ্ছে গিয়ে তুমি সর্বপ্রথম এই মর্মে সাক্ষী প্রদান করতে হবে আবু বক্কর উমর ওসমান আয়সা হাফসা লানতুল্লাহ আলাইহি সর্বপ্রথম এটা বলতে হবে যে তাদের উপর লানত বর্ষিত হোক আউজিবিল্লাহ সর্বপ্রথম এটা বলতে হবে আবার বলতে হবে উমর আবু বক্কর উমর ওসমান আয়সা হাফসা তারা হচ্ছে গিয়ে কাফির আউজিবিল্লাহ এই মনে সাক্ষী প্রদান করার পরে আপনি একজন শিয়া হবেন এই হচ্ছে তার আকিয়া আপনি তাদেরকে কেমনে মুসলিম বলবেন তারা আগে এই পা এইগুলো পাঠ করাবে এটা হচ্ছে সাদা এই সাদা পাঠ করানোর পরে আপনি শিয়া ধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন তার আগে আপনি কখনো করতে পারবেন না একজন সাহাবিকে কাফির বলা এবং শুধু এখানে শেষ নয় বিশেষ করে তারা আয়সানা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহাকে আম্মাজানকে নিয়ে অনেক কটক্য করে তার মধ্য থেকে আয়সানা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহার নামে বাৎসরিক তার একটা জন্মদিন পালন করে শিয়ারা বড় বড় কেক কাটে এবং লেখে দে কেগের উপরে আয়সা ফিন না কেগের উপরে লেখা আছে আমি নিজের চোখে দেখেছি কেগের উপরে লেখা আছে আয়সা ফিন না অর্থাৎ আয়সা জাহান নামি আয়সা জাহান নামি কেক কাটবে হাতের মধ্যে তালি দেবে আর বলবে আয়সা ফিন নার আয়সা ফিন নার আয়সা ফিন নার এটা বলে হাতে তালি দিবে মানে আয়সা জাহান নামি আয়সা জাহান নামি শুধু এখানে শেষ নয় তাদের কথা হচ্ছে গিয়ে আবু বক্কর রাজি আল্লাহ তালানহু রমর রাজি আল্লাহ তালানহু ওসমান রাজি আল্লাহ তালানহু তারা জোর করেই তাদের তারা খলিফার দায়িত্ব নিয়েছেন কারণ তাদের দাবি হচ্ছে গিয়ে নবীর বংশ থেকে যদি খলিফা হন নবীর বংশ থেকে তাহলে মোহাম্মদ সাহেব পরেই আলী হবেন কেন আবু বক্কর হবেন কেন উমর হবেন কেন উসমান হবেন সেই জন্য তারা আবু বক্কর উমর উসমান এবং হাফসা আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা তাদেরকে তারা মুসলিম বলে না মুসলিম তাদেরকে কখনো বলে না তারা কাফির আউজবিল্লা এইভাবে করে এই শিয়া ধর্মর অনেক কিছু অনেক কিছু আমরা এক শ্রেণীর তথাকথিত মুসলিমরা নাম দিয়েছে আহলে সুন্নতওয়াল জামাত নাম দিয়েছে আহলে সুন্নতওয়াল জামাত তো তাদের মধ্যে সুন্নতের সামান্য পরিমাণ আছে বলে আমার জানা নেই আল্লাহ আলম আহলে সুন্নতওয়াল জামাত নাম দিয়েছে কিন্তু তারা শিয়াদের অসংখ্য অনেক অনেক কিছু শিয়াদের কাছ থেকে তারা দাঁড় করে তারা আমল করে থাকে অনেক কিছু একটার দুইটা নাই যেমন ওই যে আসুরার দিন আসতেছে 
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের লোকেরা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো শহীদ হয়েছেন সেই জন্য তারা ওই দিন তারা সিয়াম রাখে ওই নিয়তেই তারা সিয়াম রাখে এবং শিয়াদের কাছ থেকে যেমন আমরা এই যে পাক শব্দ নবী পাক নবী পাক নবী পাক এই পাক শব্দটি শিয়াদের কাছ থেকে নিয়েছে মা ফাতিমা মা শব্দটি শিয়াদের কাছ থেকে নিয়েছে এই রকম করে অসংখ্য বাক্য তাদের কাছ থেকে আমাদের সমাজে রয়েছে আমাদের সমাজ একটা দুইটা নেই অনেকে বলে না নবী পাক সাল্লাহ আলাইহিসাল্লাম নবী পাক সাল্লাহ সাল্লাম এই এই মধ্যখানে নবী পাক এই পাকটা আমরা শিয়াদের কাছ থেকে ঢুকিয়ে নিয়েছি পাক শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য কারণ সব কিছু যে পবিত্র সব কিছু যে পবিত্র আল্লাহ তালা বলছেন কুল সুবাহ নারাম্বি হ্যাঁ নবী আপনি বলুন আমি সব কিছুর চেয়ে পাক সব কিছুর চেয়ে পবিত্র আর আপনি হচ্ছেন গিয়ে একজন মানুষ আপনি একজন মানুষ মানুষ সব কিছুর চেয়ে পাক নয় কারণ তারা স্ত্রী আছে তার সন্তান সন্তানা দিয়ে আছে আর আপনারা তো বুঝতেছেন স্ত্রী সন্তান সন্তানে থাকলে আল্লাহর চেয়ে পাক আর কেউ নেই এখানের মধ্যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের নামের আগে পাক ব্যবহার করা হয় মানে শিয়ারা এটা ডুকে নিয়েছে কিন্তু আদম আলাইহিসাল্লামের নামের আগে কেউ আদমে পাক বলে না নুয়ে পাক বলে না ইব্রাহিমে পাক বলে না মুসায়ে পাক বলে না শুধু মোহাম্মদ সাল্লামের সময় অ্যাড করতেছে মানে আল্লাহ এবং রসুলকে সমান করে নেওয়ার জন্য সমান করে নেওয়ার জন্য আল্লাহ যিনি তিনি মোহাম্মদ তিনি মহা যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ এই আকিদা যাদের রয়েছে তারাই এটা মূলত ডুকে নিয়েছে আউজবিল্লা পাশাপাশি আরেকটা বিষয় বললাম মা ফাতিমা ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালা আনহা তাদের মা আমি ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে ছুটো করতেছি না উনি অনেক সম্মানিত একজন মহিলা উনি অনেক সম্মানিত একজন মহিলা কিন্তু তারা ওনাকে মা বলছে কিভাবে বলছে বাকি যে তিনজন মেয়ে রয়েছেন রাসু সাল্লাহ হাজামের কন্যা কয়জন চারজন চারজন কন্যা থেকে অন্য অন্য কন্যাদেরকে তিনি মাটা আসে না আপনারা নিজের বিবেককে প্রশ্ন করলে চলে আসবে অন্য অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে মা শব্দটিকে ব্যবহার করে না না করে শিয়ারা না করে ওই সুন্নিরা মা ব্যবহার করে না মা শব্দটি শুধু ব্যবহার করে ফাতিমারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহার ক্ষেত্রে মা ফাতিমা কারণ ওনার ঘর থেকে জন্ম নিয়েছে হাসান হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা জন্ম নিয়েছেন আর শিয়ারা তাদেরকেই ইসলামের মূল কুটি মনে করে মূল কুটি মনে করে যাই হোক এইভাবে করে শিয়াদের কাছ থেকে মুসলমানরা অনেক কিছু দাঁড় করেছে তবে আমরা শিয়াদের কাছ থেকে কোনো কিছু নিব না কোনো কিছু সামান্য পরিমাণ আমরা কোনো আমল করতে হলে দেখব এটা শিয়াদের কি না কারণ শিয়াদের কাছ থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে নিছে জাল হাদিসগুলা আজকে শেয়ারাই বেশি প্রচার করতেছে জাল হাদিসগুলা মহরম মাসের দশ দিন দশ তারিখ গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন এই মাসটাও হচ্ছে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না ইদ্দাত সুহুরি ইন্দাল্লাহ ইসনে আসার আসাহার গণনার দিক থেকে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা ফি কিতাব ইল্লাহি ইয়াউ মাখালাকে সামা ওয়াতি ওয়াল আরদা আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা বারোটি মাসকে নির্দিষ্ট করেছেন তার মধ্য থেকে মিনহা আরবাতুল হুরুম চারটা হচ্ছে গিয়ে সম্মানিত মাস চারটার মধ্য থেকে বর্তমানে যেটা অতিক্রম করতেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে মহরম মাস মহরম মাস হচ্ছে গিয়ে আল্লাহ রসুল বলছেন আফজল সিয়াম বাদ রমাদান শাহরুল্লাহুল মহরম রমজান মাসের পরপরই শাহরুল্লাহুল মহরম আল্লাহর মাসের গুরুত্ব আল্লাহর মাসের সিয়ামের কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আমরা কখন সিয়াম রাখবো আমরা সিয়াম রাখতে হবে দশ তারিখ এবং তার আগে একদিন যদি কেউ পারে এর পরে একদিন যদি কেউ পারে এর পরে একদিন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দশই মহরম আসুরার দিন মক্কার তাকা অবস্থায় সিয়াম রাখতেন আসার আদি আল্লাহ তার আনহা থেকে একটা হাদিস রয়েছে রাখতেন কারণ তখন রমজান মাসের সিয়াম ফরস ছিল না তাই রাখতেন যখন মদিনাতে আসলেন কাদিম আল মদিনাতি ফাওয়াজাদ আল ইয়াহুদ 
মদিনাতে প্রবেশ করে দেখলেন ফাওয়াজাদ আল ইয়াহুদ ইয়াহুদিরা সিয়াম আদায় করতেছে ইয়াহুদিরা সিয়াম আদায় করতেছে তাহলে এই দিনটা শুধুমাত্র শিয়াদের জন্য নয় এই দিনটা মুসলমানরাও করে শিয়ারাও করে ইহুদিরাও করে নাসারাও করে এই দিনকে কেন্দ্র করে কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান দিন হচ্ছে গিয়ে উৎসব মনে করে ঈদ মনে করে এই দিনকে ইহুদিরা ঈদ মনে করে এরপরে শিয়ারা ইহুদির অনেক আগ থেকে মনে করছে ইহুদিরা মুসা আলী সালাতুসালামের পর থেকে নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম পর্যন্ত তখন তারা একটা ঈদ মনে করত আর শিয়ারা এখন শুরু করছে অনেক পর থেকে এই দিন হচ্ছে গিয়ে তাদের ঈদ যেমন আমাদের একসেরেন্দ্রী হায়রা বলে সকল ঈদের বড় ঈদ ঈদে মিলাদুন নবী বলে না ঠিক তদ্রুপ তাদের কাছে সবচেয়ে বড় ঈদ হচ্ছে গিয়ে ঈদে মিলাদুন নবী আর শিয়াদের কাছে সবচেয়ে বড় ঈদ হচ্ছে গিয়ে আসুরার দিন আসুরার দিন ইয়াহুদিরা সেই দিন শিয়াম আদায় করতেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দেখলেন তারা শিয়াম আদায় করতেছে ফকাল আলহম রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদেরকে বলেন মা হাদ আলী আহম আর আজকের দিন কি কেন তোমরা আজকের দিনে শিয়াম আদায় করো আজকের দিনে তোমরা কেন শিয়াম আদায় করছো তারা বলল হাদাম আজকের দিনটা হচ্ছে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন সম্মানিত দিন শ্রেষ্ঠ দিন এটা বলছে ইয়াহুদিরা ইয়াহুদিরা বলছে এটা যে শ্রেষ্ঠ দিন গুরুত্বপূর্ণ দিন মূসা ও কাউম এই দিন মূসা এবং তার কাউমকে আল্লাহ সুবাহ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছেন ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করেছেন ফিরাউন ও কাউম এবং ফেরাউন ও তার কাউমকে আল্লাহ তালা পানিতে চবি হত্যা করেছেন মূসা শুক্রান মূসা আলহি সালাতুসালাম এই দিন একটি শিয়াম আদায় করলেন সেটা হচ্ছে গিয়ে শুকুরানা শিয়াম সেটা হচ্ছে গিয়ে শুকুরানা শিয়াম ফসোয়ামা মূসা শুক্রান মূসা আলহি সালাতুসালাম শিয়াম রেখেছেন ও আমার আনা বি শিয়াম তাই আমরা ওর শিয়াম রাখি তারাও শিয়াম রাখি রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বললেন নাহনু আহাকু আউলা বি মূসা আরে তোদের চাই তো বেশি আপন মূসা আমাদের মূসা আমাদের ভাই মূসা আমাদের ভাই তোমাদের চাই তো বেশি আপন তার মানে আল্লাহ তালা যে বলছেন মুসলিম মুসলিমের ভাই মমিন মমিনের ভাই কুরআনুল করিমের অন্য অসংখ্য আয়াত রয়েছে হাদিস রয়েছে যে আল্লাহ তালা বলছেন মমিন মমিনের ভাই সুরা গুজরাতের মধ্যে বলছেন ইন নামার মমিনুলা ই হুয়াহ মমিন মমিনের ভাই হুবাই না হয়কম যদি তোমার ভাইয়ের কোনো ভুল হয় বাইকে সংশোধন করো সুরা তবার মধ্যে বলছেন ফা ইন তাবু ও আকম ও সলাতা ও আয়াতা উজ্জাকাতা ফা ই হুয়া না কুমফি দিন যেই ব্যক্তি তহবা করলো জাকাত প্রদান করলো সালাত কায়েম করলো ফা ই হুয়া না কুমফি দিন সে হচ্ছে কি তোমাদের ভাই রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলছেন আরে তোমাদের চেয়ে তো বেশি এখন মূসা আমাদের মূসা আমাদের ভাই শুরু করলেন এবং সাহাবে ক্রিম রেদওয়ান আল্লাহ তালিম আজমাইনদেরকে বললেন তোমরাও সিয়াম রাখো তোমরাও সিয়াম রাখো হাদিসটি রয়েছে ইবনি আব্বাস আদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত আবার বলি রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম মদিনাতে প্রবেশ করলেন এটা সকলের মাথার মধ্যে রাখবেন কারণ এটা অনেকে জানেও না অনেকে মনে করে এই দিনটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এই হুসাইন আদি আল্লাহ তালা শহীদ হয়েছেন সেই জন্যই এই দিনটাই আমরা পালন করতে হচ্ছে না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মদিনাতে প্রবেশ করে দেখলেন ইয়াহুদিরা সিয়াম রাখতেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন সিয়াম রাখতেছো তখন তারা বলল এই দিনটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দিন মূসা এবং ফেরাউন ফেরাউনের কবল থেকে মূসাকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন ফেরাউনকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন তারপরে আল্লাহ রসুল বললেন তোমাদের চেয়ে তো আমাদের বেশি আপন হচ্ছে গিয়ে মূসা আলহি সালাতুসাল্লাম তারপরে রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম শিয়াম রাখা শুরু করলেন এরপরে সাহাবে ক্রিম রেদওয়ান আল্লাহ তালাহি মাজমাহিন্দেরকে বললেন তোমরাও সিয়াম রাখো এরপরে একদিন 
রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামকে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তাল আনু থেকে হাদিসটি বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামকে একদিন বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়াহুদিরাও তারাও আসুরার দিন সিয়াম রাখে দশ তারিখ আমরাও রাখতেছি দশ তারিখ তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে নয় তারিখও রাখবো দশ তারিখও রাখবো নয় তারিখও রাখবো দশ তারিখও রাখবো এরপরে আব্বাস সাদি আল্লাহ তাল আনু বলছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আর জীবিত থাকেন নাই উনি মারা গিয়েছেন আগামী বছর আগেই রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অফাত হয় তাহলে সিয়ামটি রাখতে হবে আমরা মূলত দুই দিন ইয়াহুদিদের বিরোধিতা করার জন্য ইয়াহুদিদের বিরোধিতা করার জন্য নয় এবং দশ কিংবা দশ এগারো যদি কেউ পারে নয় দশ এগারো তিনটি রাখতে পারে তিনটি রাখতে পারে যদি কেউ এই সিয়ামটি রাখে সিয়ামের ফজিলত রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন সিয়ামিন আসুরা কেউ যদি আসুরার দিনের সিয়াম আদায় করে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যদি কেউ আসুরার দিনের সিয়াম আদায় করে তার পূর্বের এক বৎসরের গুণাকে আল্লাহ সুবাহ মাফ করে দিবেন যদি কেউ আসুরার দিনের সিয়াম আদায় করে তার পূর্বের এক বৎসরের গুণা মাফ করে দিবেন আপনি অবশ্যই সিয়াম রাখার চেষ্টা করবেন পূর্বের এক বৎসরের গুণা মাফ তবে এখানের মধ্যে একটি কথা এক বৎসরের গুণা মাফ হবে যেগুলো বড় গুণা রয়েছে এগুলার জন্য আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে এগুলার জন্য আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে যে সমস্ত কবিরা গুণাগার রয়েছেন কবিরা গুণাগার কবিরা গুণা যেগুলো রয়েছে বড় গুণা এগুলার জন্য তবা করতে হবে সিরিকের গুণার জন্য তবা করতে হবে সিরিকের গুণার জন্য তবা করতে হবে কারণ আল্লাহ তালা বলছেন অন্য কোন গুণা তাকে যদি তাহলে আল্লাহ তাকে কমা করবেন আল্লাহ তাকে কমা করতে পারেন কিন্তু সিরিকের গুণা আল্লাহ তালা কখনো কমা করবেন না তাই আমার বন্ধুগণ আমার ভাইয়েরা আমরা আমল করব বিশুদ্ধ আমল যেটা ইসলামে রয়েছে সেটি এবং শিরিক মুক্ত থাকব তাওহিদের জ্ঞান অর্জন করব তাওহিদের জ্ঞান আজকে আমাদের অনেক ভাইদের মধ্যে তাওহিদের জ্ঞান নাই তাওহিদের জ্ঞান নাই গতদিন একজনকে প্রশ্ন করলাম ভাই তাওহিদ প্রকার কয়েটি কয় ধরনের তাওহিদ তাওহিদ কি কি এই উত্তরটা পর্যন্ত জানে না ইসলামের রুকন কয়েটি জানি না ইমানের রুকন কয়েটি জানি না অথচ আমি মুসলমান না মুসলমানের বাচ্চা মুসলমানের সন্তান এগুলো আগে জানতে হবে তাহিদ কি তাহিদ হচ্ছে কি এই তাহিদ হচ্ছে কি এই তাহিদ হচ্ছে কি মূলত তিন ধরনের তাহিদ রয়েছে তিন প্রকারের তাহিদে রুবুবিয়া তাহিদে উলুহিয়া তাহিদে আসমা উস সিফা তাহিদে আসমা উস সিফা তাহিদে রুবুবিয়ার উপর মুসলমান সহ মুশিকরাও এটার উপর ইমান এনেছে রুবুবিয়ার উপর রুবুবিয়া কি তাহিদে রুবুবিয়া অর্থ হচ্ছে গিয়ে আল্লাহ সুবাহ দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছু সৃষ্টি করতা আল্লাহ সুবাহ এটা নাম হচ্ছে তাহিদের রুবিয়া এই মর্মে আপনি আপনি ইমান আনতে হবে যে সব কিছু সৃষ্টি করতা আল্লাহ সাল্লাহ আসমান সৃষ্টি করেছেন জমিন সৃষ্টি করেছেন আসনি কেউ আল্লাহর এই সৃষ্টির মধ্যে কোনো বুল ধরার মতো কোনো কেউ আসো ফুতুর আবারও আল্লাহ বলছেন দেখো তোমরা কেউ পারো কিনা আমার বুল ধরতে আমার সৃষ্টির মধ্যে কোনো বুল ধরতে ওই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা সব কিছুর সৃষ্টি করেছেন তাবারক আল্লাহ আহসানুল খালিকিন সব কিছুর সৃষ্টি করতে আল্লাহ তালা এটার উপরে ইমানানোর নাম হচ্ছে কি তা উহিদে রুবুবিয়া এটার উপরে ইমান এটা কিন্তু 
মুশ্রিকরাও বিশ্বাস করত আরবের মুশ্রিকরাও জানে যে আল্লাহ তালা এগুলো সৃষ্টি করেছেন তা ওই যে উলুহিয়া এককভাবে আল্লাহর এবাদত করা এককভাবে আল্লাহর এবাদত করা এটার নাম হচ্ছে তা উহিদে উলুহিয়া এককভাবে মানে এখানের মধ্যে কোনো শিরিক বিকশিত করতে পারবেন না ও আবদুল্লাহ ওয়ালা তুসিকুবি বিল্লাহ আল্লাহ তালার এবাদত যখন করবেন তখন এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদত করবেন অন্য কোনোভাবেই কাউকে জড়িত করা যাবে না এটার নাম হচ্ছে তা উহিদে উলুহিয়া তা উহিদে আসমা উসিফা তা উহিদে আসমা উসিফা হচ্ছে গিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবাহান হু তাহ সম্পর্কে আমাদের কোন ধরনের আকিদা গত দিন আমি আলোচনা করেছিলাম তা উহিদে আসমা উসিফার উপরে আল্লাহ তালার সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ওইভাবে আল্লাহর সিফাতের উপরে আপনার ইমান আনা এটা হচ্ছে কি তাহিদে আসমা উস সিফা এই বিষয়ের উপরে আমি গতদিন আলোচনা করেছিলাম আল্লাহ সুবাহান হু তালা যেন আমাদেরকে সবাইকে যেন সহিভাবে সঠিকভাবে আল্লাহর এবাদত করার তৌফিক দেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমিন আকুল কৌলি হায়াদ আস্তাফুল্লাহ আলাকুম ফিরুহ ইন্নাহু আল গাফুরুর রাহিম الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد প্রিয় মুসলিম ভাই ও বন্ধুগণ আলোচনা শুরু করেছিলাম যে আল্লাহ সুবাহান হু তালা আমাদেরকে আল্লাহর এবাদতের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন পাশাপাশি আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান হু তালা আমাদেরকে মরণ দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন অর্থাৎ মরণ প্রত্যেকটি মানুষের সাথে রয়েছে এবাদত বিশুদ্ধভাবে করতে হবে এবাদত যদি করেন তাহলে মরণের পরে আপনার স্থান হচ্ছে গিয়ে যান না আল্লাহ সুবাহান হুয়ো তাহলা সুরাহ মুলকের দুই নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন আল্লাদি খলাকাল মৌতা তোমাদের মরণ সৃষ্টি করা হয়েছে মরণকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ওয়াল হায়াতা তারপরে হায়াত সৃষ্টি করেছেন লিয়া বেলু আকুম দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আই ইকুম আহসানু আমালা পরীক্ষার জন্য দুনিয়াটা হচ্ছে গিয়ে পরীক্ষার হল পরীক্ষার দুনিয়াটা হচ্ছে গিয়ে পরীক্ষার হল আপনি মরতে হবে এক দিনও আপনার সময় আগ পিস হবে না এক দিনও ইন্না আজর আল্লাহ ইদা যা আলাই ওয়াখর একটা সেকেন্ডও আপনার ইদিস সিদিক হবে না যখন আপনার মৃত্যু হবে তখনই ওই সময় অনুযায়ী আপনার মৃত্যু হয়ে যাবে এক সেকেন্ড আগ পিস হবে না মরণ যখন আসবে এটা আপনার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে হতে পারে অসুস্থতার মাধ্যমে হতে পারে যে কোনোভাবে হতে পারে মরণ আসবেই তাই আমরা চিন্তা করব যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে যাতে করে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আল্লাহর এবাদতের জন্য অতএব আল্লাহর এবাদত করে বিশুদ্ধভাবে যেন এবাদত করে যেন মরতে পারে তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আর যদি আল্লাহর এবাদত বিশুদ্ধভাবে না করে নিজের ইচ্ছা মতো এবাদত করে শিয়াদের কাছ থেকে দাঁড় করে বিভিন্ন হুজুরের কাছ থেকে দাঁড় করে পীরের কাছ থেকে দাঁড় করে যদি আমরা কোনো ধরনের এবাদত করি এটা আল্লাহর কাছে কোনোভাবেও গ্রহণযোগ্য নয় কোনোভাবেও গ্রহণযোগ্য নয় আপনার টার্গেট থাকতে হবে আমি জান্নাতে যেতে চাই আর জান জান্নাতে যেতে চায় এটা সকলেরই টার্গেট সবাই টার্গেট নিয়েছে ইয়াহুদিরাও জান্নাতে যেতে চায় খ্রিস্টানরাও জান্নাতে যেতে চায় হিন্দুরাও জান্নাতে যেতে চায় মুসলিমদের মধ্য থেকে কবর পূজারিরাও জান্নাত চায় অন্য অন্য যতগুলো ফেরকার রয়েছে সবাই জান্নাত চায় সবাই জান্নাতের জন্যই কাজ করে যাচ্ছে কেউ জাহান নাম চায় না কোনো মানুষ জাহান নাম চায় না কিন্তু সবাই জান্নাতে যেতে পারবে না কোনোভাবেও যেতে পারবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা আদমকে ডাক দিবেন সেই দিন আদমকে ডেকে বলবেন হে আদম তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে প্রতি হাজার থেকে গড়ে একজনকে জান্নাতিদের কাতারে দাঁড় করাও আর বাকি নয়শত নিরানব্বই জনকে জাহান নামীদের কাতারে দাঁড় করাও তাহলে পার্সেন্টেজ হাজারে একজন পার্সেন্টেজ হাজারে একজন সবাই জান্নাতে যাবে না হাজারে পার্সেন্টেজ একজন অনেকে মনে করতে পারেন যে তাহলে তো আমরা পাবো কিনা সুযোগ জি আপনি মুসলিম 
অবশ্যই যদি আপনি ইমান আনেন অবশ্যই জান্নাত পাবেন তবে এখানে হিসাব হচ্ছে কি আদম সন্তানের ভিতরে ইয়াহুদিও আছে খ্রিস্টানও আছে বৌদ্ধ আছে হিন্দু আছে আদম সন্তানের ভিতর থেকে হাজারে পার্সেন্টেজ একজন জান্নাতে যাবে এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন অতএব সবাই জান্নাত চায় কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার মতো এবাদত করতে হবে জান্নাতে যাওয়ার মতো এবাদত করতে হবে আল্লাহ সুবাহন হুয়াল্লা মরণ সৃষ্টি করেছেন এর মরণের পরে হক জান্নাত না হলে জাহান নাম মরণ সৃষ্টি করেছেন আজকে এই কথাগুলো বলছি হয়তো সেই দিন যেই দিন আল্লাহ সুবাহন হুয়াল্লা বলবেন কেন কেন তুমি আজকে চিৎকার করতেস তোমার কাছে কি কোনো বিধি প্রদানশকারী যায় নাই তোমার কাছে কি কোনো কোরআনের দাওয়াত যায় নাই তারা বলবে কলু বালাজির ফাকাত যাব না আমাদের কাছে এসেছিল আমরা মনে করেছি ওই ব্যক্তি ওই ব্যাঠায় মিথ্যা কথা বলতেছে এই জন্য বেটার কথা শুনি নাই যদি বেটার কথা শুনতাম অথবা মানতাম যদি কোরআনের কথা শুনতাম অথবা মানতাম তাহলে আজকে আমাদের এখানে এখানে আমরা আসতাম না সেই দিন যেতই আফসুস করেন না কেন এই আফসুস কোনো কাজে আসবে না আফসুস কোনো কাজে আসবে না দুনিয়ার টাকা অবস্থায় যা করবেন এটাই আপনার পরকালের পরকালের পুঞ্জি হচ্ছে কি এটাই যা করবেন যদি ভালোটা করেন তাহলে জান্নাত পাবেন আর যদি খারাপটা করেন তাহলে জাহান নাম আল্লাহ সুবাহন হুয়াল্লা জাহান নামীদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন সেই দিন এক শ্রেণীর মানুষ বলবে আল্লাহ ফেরেস্তাগন আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে লেখেছে আমি এই কাজটুকু করি নাই আমি এই কাজটুকু করি নাই ফেরেস্তাগন মালাইকাতগন আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে লেখেছে তখন আল্লাহ সুবাহন হুয়াল্লা সেই দিন তার আমলমা তার হাতের মধ্যে দিবেন দিয়ে বলবেন ইকরা পড়ো তোমার আমলমা কাফা বিনাফসিকাল ইয়মা আলাইকা হাসিবা তোমার আমলমা তুমি নিজে নিজ চৌকে দেখতে পাবে নিজ চৌকে দেখবে এবং নিজ চৌকে পড়বে তখন যখন বলবে আমাকে তো এটা বানিয়ে বানিয়ে ফেরেস্তা কোন লেখেছে তখন আল্লাহ বল মুখ তার বন্ধ করে দিবেন মুখ তার বন্ধ করে দিয়ে হাতকে জিজ্ঞাসা করবেন হে হাত তোমার দ্বারা কি করিয়েছে হে পা তোমার দ্বারা কি করিয়েছে আলিয়াও মানাকিম আফুয়াহিম ও তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ও তাসাদু আরজুল হুম বিমা কান এক্সিবুন হাতে হাতের কথা বলবে পাওয়ে পাওয়ার কথা বলবে যেই জমিনে দাঁড়িয়ে পাপ করেছিলেন জমিনও আল্লাহর কাছে সাক্ষী দিবে আল্লাহ একবার শুধু এখানে শেষ নয় যখন সে বলবে লা এগুলো আমার নামে মিথ্যাচার করতেছে আল্লাহ তালা বলবেন ফেরেস্তাদেরকে হুজু হু এরে ধর পাকুল্লুহু গলার মধ্যে বেরি লাগা সুম্মাল জাহিমু নিক্ষুফ কর জাহান নামের মধ্যে তারপরে আবার তাকে তুল জাহান নাম থেকে তুল সবুনা সত্তর হাত জিরং সত্তর হাত জিনজুর দিয়ে ভাত বেদে আবারও জাহান নামের মধ্যে ফেলা আবারও জাহান নামের মধ্যে ফেলে ফেলে দে এই হচ্ছে কি জাহান নাম সত্তর হাত জিনজুর দিয়ে বেদে আবারও ফেলে দিবেন তারপরে আবার তোলা হবে এইভাবে করে করে জাহান নামের শাস্তি দেওয়া হবে প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ সুবাহন হুয়াল্লা আপনাকে আমাকে মুসলিম করে পাঠিয়েছেন হ্যাঁ আপনি অবশ্যই জান্নাতে যাবেন যদি আপনি ইমানদার হয়ে থাকেন যদি আপনি ইমানদার হন অবশ্যই জান্নাতে যাবেন সামান্য পরিমাণ যাদের ইমান রয়েছে সামান্য পরিমাণ যিনি এই যিনি আপনার সর্ব নিকৃষ্ট সবচেয়ে নিচে মানের যিনি আপনার জান্নাতে আসবেন সবচেয়ে নিচে অর্থাৎ জাহান নামে জ্বলতে 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 ওনার পরে আর কেউ নাই সামান্য ইমান রয়েছে উনিও জান্নাতে আসবেন উনিও জান্নাতে আসবেন যারা আজকে বলছে কিছু কিছু বক্তারা বলছে কবিরা গুণাগার চিরস্থায়ী জাহান নামি কবিরা গুণাগার যারা কবিরা গুণা করে মারা যায় তারা চিরস্থায়ী জাহান নামি না কবিরা গুণাগার চিরস্থায়ী জাহান নামি নয় সিরিককারী চিরস্থায়ী জাহান নামি সিরিককারী যারা সিরিক করে আর কবিরা গুণাগারকে আল্লাহ তালা 
চাইলে কমা করতে পারবেন একটি হাদিস বলে খুব প্রশেষ করে দিচ্ছি সই বুখারির আটশো চয় নম্বর হাদিস আটশো চয় নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলছেন সবচেয়ে নিম্নমানের যেই জান্নাতি ওকে জাহান্নাম থেকে তুলা হবে আল্লাহ তালা তুলবেন তাকে তুলে জাহান্নামের পারে দাঁড় করে জাহান্নামের দিকে তার চেহারা দিয়ে দিবেন জাহান্নামের দিকে তখন আল্লাহ তালা ইচ্ছা করবেন তার বন্দা কিছু বল তারপরে ওই জাহান্নামি লোকটি আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ আমাকে যাতে করে জাহান্নাম থেকে তুলছ তাহলে আমার চেহারাটা একটু জান্নাতের দিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ তালা বলবেন এটা করার পরে তুমি তো আমার কাছে কিছু চাইবে না ও আল্লাহ আমি আর চাইব না তারপরে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতা তার চেহারাটাকে জান্নাতের দিকে ফিরিয়ে দিবেন কিছুদিন পরে হোক আর কতক্ষণ পরে হোক সে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তার বন্ধা কিছু বলক তখন সে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ এতটুকু মায়া করেছ জাহান্নাম থেকে তুলে তারপরে জাহান্নামের দিকে চেহারা রয়েছে জান্নাতের দিকে দিয়েছ চেহারা আল্লাহ আমাকে যদি একটু সামনে নিতেন আমাকে যদি একটু সামনে নিতেন জাহান্না জান্নাতের দরজা পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যেতেন আল্লাহ বলবেন আদম সন্তান তুমি একটু আগে আমার সাথে বললে যে আর চাইবে না তারপরে আল্লাহ সুবাহ আনাহুয়াতে আল্লাহ তাকে বলার পরে আবার বললেন এরপরে ঠিক তো তুমি আমার কাছে কিছু চাইবে না সে বলবে না আমি আর কিছু চাইব না এটাই আমার শেষ ছাওয়া এরপরে আল্লাহ সুবাহ আনাহুয়াতে আল্লাহ জান্নাতের গেইটে তাকে নিয়ে পৌঁছে দিবেন জান্নাতের গেইটে তাকে পৌঁছে দিবেন মনে রাখবেন এই ব্যক্তি হচ্ছে গিয়ে সবচেয়েতে নিম্নমানের জান্নাতি তার চাইতে আর নিম্নমানের জান্নাতি আর নাই এটা মনে রাখবেন তারপরে আল্লাহ সুবাহ আনাহুয়াতে আল্লাহর কাছে আরও কিছুদিন পরে কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ তাল্লার কাছে সে বলবে আল্লাহ জাহান নামের আগুন থেকে আমাকে তুলেস জাহান নামের দিক দিয়ে চেহারা রয়েছে সেই দিক থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের গেইটে পর্যন্ত নিয়ে এসেছো আল্লাহ আমাকে যদি একটু ভিতরে প্রবেশ করে দিতে আমাকে যদি একটু ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিতেন তখন আল্লাহ হেসে উঠবেন আল্লাহ তালা হেসে উঠবেন আদম সন্তান তুমি একটু আগে বললে আর কিছু চাইবে না এরপরে আল্লাহ সুবাহ আনাহু তালা ওই আদম সন্তানকে জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করে দিবেন সুবাহ আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করবেন এবং বলবেন আরো ছাও আমার কাছে আরো ছাও আরো ছাও ইনি হচ্ছেন গিয়ে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতি আরো ছাও এই হাদিসের মধ্যেই আল্লাহ রাসুল বলছেন ওই জান্নাতিকে আল্লাহ সুবাহ আনাহু তালা এই পৃথিবীর মতো দশটি পৃথিবী তাকে রান করবেন এই জান্নাতি এই জান্নাতি এই সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতি অত এবং ভাই আমল করেন একদিনও আমরা চাই না জাহান নাম একদিনও আমরা জাহান নাম চাই না একটা সেকেন্ডের জন্য আমরা জাহান নামে যেতে চাই না এমন কেউ আছে এক সেকেন্ডের জন্য জানো জাহান নামে যাওয়ার জন্য তাহলে কেন আপনি দুনিয়াতে ফ্যাশন করবেন কি কারণে দুনিয়াত ফ্যাশনের জায়গা নয় দুনিয়াত ফ্যাশনের জায়গা নয় আল্লাহর এবাদত ছেড়ে দিয়ে মুখে ফাউডার লাগিয়েছেন অজু করবেন আপনার অজুন অজুর কারণে ফাউডার চলে যাবে এইরকম ফ্যাশনের জায়গা এই দুনিয়া নয় এটা চিন্তা করেন এই দুনিয়াটা ফ্যাশনের জন্য নয় আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সকাল করে যেন জান্নাতবাসী করেন জান্নাতুল ফেরদাউস যেন দান করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের গুনা খাতাকে মাফ করে দাও আল্লাহ আমাদের বাংলাদেশ সহ বিশ্বের মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ আমাদেরকে সহি ইসলামের জ্ঞান দান করো আল্লাহ আমরা যেন নিজের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দো আল্লাহ আমাদের পরিবারের মধ্যে যেন আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারি আল্লাহ এই সুযোগ করে দো আকুল কৌলি হায়দা আস্তাকফুরুল্লাহ ওলাকুম আস্তাকফিরুহ ইন্নাহুহু আল গাফুরুর রাহিম